ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോണിനെ കുറിച്ചാണ് ലോണിൻ്റെ പേര് മാറ്റൊന്നുമല്ല കെ സി സി വിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആ ലോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കിടക്കാം സോ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ലോൺ സ്കീമാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ സ്കീം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾഡ് ലോൺ സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് റീസെൻറ്റായിട്ട് ക്യാൻസലാക്കി ഇപ്പം ഗോൾഡ് ലോൺ നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന ആ സ്കീമില്ല പകരം വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബദലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് ഒന്നും കൂടെ ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കെ സി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കീം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് ആക്ച്വലി കർഷകർക്ക് അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ലോണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നു ഗവൺമെൻറ് അതിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇൻ എഫക്റ്റ് കർഷകർക്ക് നാല് ശതമാനം പലിശ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ശതമാനം പലിശ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അടച്ചാൽ മതി സോ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ശതമാനം അവരുടെ പൈസ അടച്ചാൽ മതി ബാക്കി എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് അടയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ലോൺ എടുത്തൊരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലോൺ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അതിൽ ലോൺ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പലിശ മാത്രം പിന്നെ അടച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പം ആ കർഷകന് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അപ്പം ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിന് മാത്രം അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ നമുക്ക് എടുക്കുകയും യൂ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഓ ഡി ഒരു ഓ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഡി പാസ്സായി കിടക്കുകയാണ് കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ ഉള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം സോ നമുക്കത് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊന്നുമില്ല എത്രയെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റോ അഞ്ച് സെൻറ്റോ ഒരു ഏക്കറോ രണ്ട് ഏക്കറോ എത്രയാണെങ്കിലും ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ പേര് വേണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൗസൻഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ പെർ സെൻറ്റിന് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നോർമലി എല്ലാ ബാങ്കിലും ഇടുന്നത് ബാങ്കിനനുസരിച്ച് വേരി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും ഒരു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ പെർ സെൻറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ലോൺ സാങ്ഷനായി കിടക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഇതെടുക്കാം നമ്മുടെ പൈസ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാം നമ്മുടെ എടുത്ത എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത എമൗണ്ടിന് മാത്രമേ പലിശ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം ലഭിക്കില്ല ആ ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ് വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ് വരെ നമുക്ക് ഈടൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡ് ഈ അഞ്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലോണ് കിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ടത് ചില ബാങ്കുകാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരവഴിച്ച രീതിയിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഇത്രയും സാധനം മസ്റ്റാണ് ഇനി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നല്ലതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറയാം കരവഴിച്ച രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നെങ്കിൽ അക്ഷയ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വില്ലേജ് ഡയറക്റ്റ് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരവഴിച്ച രസീത് കിട്ടും കരവഴിച്ച പുതിയ രസീത് അതായത് ഈ പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രസീത് നമ്മൾ വാങ്ങാം പിന്നെ അടുത്തത് പോസ്റ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ വഴി അതും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അക്ഷയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കരവടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടും ലഭിക്കുന്നത് വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഏത് വില്ലേജ് ആണോ വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് രണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദായത്തിൻ്റെ കോപ്പി ഒന്ന് കരുതുക ചില ബാങ്കുകാർ ചോദിക്കും പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലോൺ കിട്ടാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാങ്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അവിടെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ലഭിക്കും കെ സി സി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ടി എം കാർഡ് ലഭിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈസ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടച്ച പൈസ വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ